Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês com frase. Hoje temos aquela aula para você treinar o seu listening e entender cada vez mais o inglês falado. Estão prontos para essa super aula, super desafio? Então, vamos iniciar. Para quem não é aluno, eu vou tocar o áudio três vezes, depois vou te dar as opções para você escolher qual é a alternativa correta e em seguida tentar traduzir esta frase. Beleza? Então, vamos lá. Ouça. I don't know when I will see you. I don't know when I will see you. I don't know when I will see you. E aí, qual é a alternativa correta? Um, dois ou três? Pode até dar uma pausa no vídeo se achar necessário. Aqui a resposta correta é a de número one. I don't know when I will see you. O que significa I don't know when I will see you? Quer dizer, eu não sei quando te verei, ou quando eu verei você. I called you three days ago. I called you three days ago. I called you three days ago. What's the answer number one, two, or three? The right answer is number three. I called you three days ago. What means, o que significa, what means, I called you three days ago in Portuguese, in Portuguese. It means, eu liguei para você há três dias, ou também poderia ser traduzido como eu te liguei três dias atrás, tá bom? I'm going to try to take Italian classes. I'm going to try to take Italian classes. I'm going to try to take Italian classes. All right. What's the right answer? Number one, two, or three? And the right answer is number one. I'm going to try to take Italian classes. What means I'm going to try to take Italian classes? It means eu vou tentar fazer aulas de italiano. I like to ride bike in the afternoon. I like to ride bike in the afternoon. I like to ride bike in the afternoon. Number one, two, or three. Option number two. I like to ride bike in the afternoon. O que significa? I like to ride bike in the afternoon. E esta frase quer dizer: Eu gosto de andar de bicicleta à tarde. My friend traveled to Germany last week. My friend traveled to Germany last week. Mais uma vez, one more time. My friend traveled to Germany last week. Okay, what's the right option? Number one, two, or three? And the right answer is number one. My friend traveled to Germany last week. What means my friend traveled to Germany last week? It means, meu amigo viajou para a Alemanha na semana passada. Tina and Anna have been friends since childhood. Tina and Anna have been friends since childhood. Tina and Anna have been friends since childhood. 
number one, two, or three. Right answer is three. Tina and Anna have been friends since childhood. O que significa? Oh, Tina and Anna, duas pessoas, have been friends since childhood. Significa Tina e Anna são amigos desde a infância. My grandmother is coming to visit me next month. My grandmother is coming to visit me next month. My grandmother is coming to visit me next month. Um, dois ou três. Resposta correta, número dois. My grandmother is coming to visit me next month. O que significa? My grandmother is coming to visit me next month. Esta frase quer dizer Minha avó está vindo me visitar mês que vem, ou próximo mês, ao pé da letra. John goes to church only on Saturdays. John goes to church only on Saturdays. John goes to church only on Saturdays. Okay, what's the right answer? Number one, two, or three. The right answer is number one. John goes to church only on Saturdays. What means John goes to church only on Saturdays? The sentence means John vai à igreja apenas aos sábados. Diego is going to take a test tomorrow. Diego is going to take a test tomorrow. Diego is going to take a test tomorrow. Um, dois ou três. Resposta correta, número três. Diego is going to take a test tomorrow. O que significa? Diego is going to take a test tomorrow. Quer dizer, Diego vai fazer um teste amanhã. George doesn't smoke every day. George doesn't smoke every day. George doesn't smoke every day. One, two, or three. The right answer is number one. George doesn't smoke every day. What means George doesn't smoke every day? It means George não fuma todos os dias. Kelly is not confident. Kelly is not confident. Kelly is not confident. Um, dois ou três. Está fácil. Número dois. Kelly is not confident. O que significa? Kelly is not confident. Quer dizer, Kelly não está confiante. Do you go to work by car? Do you go to work by car? 
Do you go to work by car? Number one, two, or three. It's number three. Do you go to work by car? What means do you go to work by car? The sentence means você vai trabalhar de carro? I don't want to talk now. I don't want to talk now. I don't want to talk now. Qual é a resposta? Um, dois ou três? Se você acertou, muito bem. Resposta é a número três. I don't want to talk now. O que significa? I don't want to talk now. A frase quer dizer... Eu não quero falar agora. E se você está curtindo nossa aula, não esqueça, hein? Deixa o like e se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá. I'm going to sign up for a dance contest. I'm going to sign up for a dance contest. I'm going to sign up for a dance contest. Ok. What's the right answer? One, two or three? The answer is number one. I'm going to sign up for a dance contest. What means I'm going to sign up for a dance contest? It means eu vou me inscrever para um concurso de dança. My dad is going to the dentist next week. My dad is going to the dentist next week. My dad is going to the dentist next week. Qual é a alternativa número 1, 2 ou 3? E a opção correta é a de número 2. My dad is going to the dentist next week. Eu tenho quase certeza que você sabe, hein? O que quer dizer? My dad is going to the dentist next week. Pelo menos metade dessa frase você conhece. E ela quer dizer... Meu pai vai ao dentista semana que vem. I want to write a book about self-help. I want to write a book about self-help. I want to write a book about self-help. Um, dois ou três. A resposta correta é de número... Três. I want to write a book about self-help. O que significa? I want to write a book about self-help. Quer dizer... Eu quero escrever um livro sobre autoajuda. I found the shoe I was looking for. I found the shoe I was looking for. I found the shoe I was looking for. One, two, or three. The answer is number two. I found the shoe I was looking for. What means I found the shoe I was looking for? The sentence means Encontrei o sapato que eu estava procurando. Ok? Que eu estava procurando. Faltou o estava aqui. Are you going to school tomorrow? Are you going to school tomorrow? Are you going to school tomorrow? 
Qual é a opção? Um, dois ou três? Alternativa correta, número... Hum, are you going to school tomorrow? O que significa? Are you going to school tomorrow? Quer dizer... Você vai para a escola amanhã? My aunt has many dogs and cats. My aunt has many dogs and cats. My aunt has many dogs and cats. Number one, two, three. Number three. My aunt has many dogs and cats. What means this sentence? My aunt has many dogs and cats. It means... Minha tia tem muitos cachorros e gatos. I won't be able to do this exercise. I won't be able to do this exercise. I won't be able to do this exercise. Qual a opção correta? Um, dois ou três? A alternativa correta é de número... Hum, I won't be able to do this exercise. O que significa? I won't be able to do this exercise. Quer dizer, eu não vou conseguir fazer este exercício. Também poderia ser traduzido como eu não serei capaz de fazer este exercício. Bora para o nosso desafio em pancada. Temos aí pela frente agora 20 frases em português que vocês devem tentar traduzir para o inglês. E se está curtindo a nossa aula, não esqueça, ó, deixa o like e se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Anota aí quantas frases você conseguiu acertar e no final do vídeo comenta lá na seção dos comentários. Como é que você diria em inglês? Eu não sei quando te verei. Ou quando eu verei você. I don't know when I will see you. I don't know when I will see you. Eu liguei para você há três dias. Ou eu liguei para você três dias atrás. I called you three days ago. I called you three days ago. Eu vou tentar fazer aula de italiano. I'm going to try to take Italian classes. I'm going to try to take Italian classes. Eu gosto de andar de bicicleta à tarde. I like to ride bike in the afternoon. I like to ride bike in the afternoon. Meu amigo viajou para a Alemanha na semana passada. Se estiver muito rápido, você pode parar o vídeo, pensar e depois retoma, ok? My friend traveled to Germany last week. My friend traveled to Germany last week. Tina e Ana são amigas desde a infância. Tina and Anna have been friends since childhood. Tina and Anna have been friends since childhood. Minha avó está vindo me visitar mês que vem. My grandmother is coming to visit me next month. 
My grandmother is coming to visit me next month. John vai à igreja apenas aos sábados. John goes to church only on Saturdays. John goes to church only on Saturdays. Diego vai fazer um teste amanhã. Diego is going to take a test tomorrow. Diego is going to take a test tomorrow. George não fuma todos os dias. George doesn't smoke every day. George doesn't smoke every day. Kelly não está confiante. Kelly is not confident. Kelly is not confident. Você vai trabalhar de carro? Do you go to work by car? Do you go to work by car? Eu não quero falar agora. I don't want to talk now. I don't want to talk now. Eu vou me inscrever para um concurso de dança. I'm going to sign up for a dance contest. I'm going to sign up for a dance contest. Meu pai vai ao dentista semana que vem. My dad is going to the dentist next week. My dad is going to the dentist next week. Eu quero escrever um livro sobre autoajuda. I want to write a book about self-help. I want to write a book about self-help. Encontrei o sapato que eu estava procurando. I found the shoe I was looking for. I found the shoe I was looking for. Você vai para a escola amanhã? Are you going to school tomorrow? Are you going to school tomorrow? Minha tia tem muitos cachorros e gatos. My aunt has many dogs and cats. My aunt has many dogs and cats. Eu não vou conseguir fazer este exercício. I won't be able to do this exercise. I won't be able to do this exercise. Muito bem. Espero muito que você tenha aproveitado bastante. Coloca aí nos comentários qual foi o seu índice de acerto nesse exercício de tradução. Ok? Se inscreva se não for inscrito. Curta, compartilhe e vamos aprender inglês. Nos vemos na próxima aula. Bye, bye.